नमस्कार मी मधुरा हितगुज हे आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं स्वागत या कार्यक्रमात आपण रोज विविध विषयांवरती चर्चा करत असतो आणि विकारांबद्दल जाणून घेत असतो आणि तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन आपल्याला ह्या कार्यक्रमात मिळत असतं आणि आज आपण चर्चा करणार आहोत समूह शास्त्राद्वारे मानसिक आजारांवर उपचार ह्या विषयावर आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत या विषयातील तज्ज्ञ सचिन राणे आणि त्यांचे विद्यार्थी उमेश साने विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी सचिन राणे आणि उमेश साने यांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते नमस्कार सर नमस्कार सचिन राणेंची थोडक्यात ओळख सांगायची झाल्या सचिन राणे हे गेल्या पंधरा वर्षांपेक्षाही अधिक काळ ह्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत सचिन राणे गेल्या पंधरा वर्षांपेक्षा अधिक काळ समोन क्षेत्रात कार्यरत असून त्यांनी आतापर्यंत लाखोंवरती उपचार केलेले आहेत सचिन राणे यांची कार्यशाळा दादर आणि ठाणे इथे असते आणि या कार्यशाळेत समोन आणि मानसिक आजारांवरती उपचार केले जातात ह्या कार्यशाळेत आतापर्यंत हजारो लोकांनी सहभागी होऊन उपचार करून घेतलेत सचिन सरांनी जगण्याची नवी उमेद समोनाच्या माध्यमातून प्रत्येकाला दिली आहे तसंच सचिन सरांचे विद्यार्थी उमेश साने हे देखील आपल्या स्टुडिओमध्ये आले आहेत आणि उमेश साने यांनी इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअरिंगमध्ये डिप्लोमा केला आणि गेल्या वीस वर्षांचा त्यांचा या क्षेत्रातला अनुभव आहे तर उमेश सर हे गेल्या चार वर्षांपासून सचिन सरांकडे समोनाचं शिक्षण घेत आहेत सध्या ते बोरिवली इथल्या सेंटरचं काम पाहत आहेत आणि आज आपण दोघांकडूनही समोनाविषयी विस्तृत माहिती जाणून घेणार आहोत तेव्हा लगेचच आपण चर्चेला सुरुवात करूया दोघांचंही पुन्हा एकदा स्वागत आहे सचिन सर खरं तर गेल्या अनेक वर्षांपासून जसं मी आत्ता म्हणाले तसं की तुम्ही या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहात आणि आतापर्यंत लाखोंवरती तुम्ही समोनाच्या माध्यमातून उपचार केलेत आणि त्यांना खूप चांगला असा अनुभव खर तर प्राप्त झालेला आहे एक वेगळा विचार त्यांच्या मनामध्ये आता आहे पण एकूणच समोहन हे मानसिक आजारांसाठी कसं उपयुक्त ठरलंय फायदेशीर ठरलंय त्याविषयी काय सांगा नक्कीच नक्कीच कसं असतं मधुराजी की आता एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला आताच एक घाटकोपरचा मुलगा आहे जो मला बोलला की सर माझे लहानपणीच आई वडील गेले आणि तो मामांकडे वाढला आपल्या मामाकडे आणि त्यानंतर हळूहळू पंधरावीपर्यंत गेला या गेल्या वर्षी त्याला काही केटीज वगैरे लागल्या त्याला त्यानंतर त्याला असं इंटरेस्ट कमी झाला शिक्षणामधला आणि आता तो नैराश्याच्या गर्तेमध्ये सापडल्यानंतर त्याला सुसाईडचे थॉट्स यायला लागले थोडंसं काही चर्चा केल्यानंतर कळलं की कुठेतरी हा मानसिक विकाराला बळी पडलेला आहे एकलकोंड्या स्वभाव झाला मित्र नाही आहेत कोणाशी बोलावंसं वाटत नाही आहे कधी ना मुव्ही ना कुठलं नाटक बघितलं ना काही आताच्या पिढीमधलं असूनही ऍडव्हान्स असं टेक्नॉलॉजीचा वापर करता येत ना काहीच नाही आहे तो एकच की माझ्या म्हणजे मी माझ्या शिकवण्याला बोलायला आवडत नाही आहेत मी असाच आहे काही त्याला असंही वाटतं की अनुवंशिक काही गोष्टी त्याच्यामध्ये आलेल्या आहेत अर्थात हे काही त्याला आता हॅलुसुलेशन म्हणजे भाजरम झाल्यासारखं वाटतात त्याला कुठेतरी आवाज ऐकू येतात अशा प्रकारचे काही चर्चा केली आता मधुराजी कसं असतं की एखादा व्यक्ती जेव्हा डिप्रेशन मोडमध्ये किंवा मानसिक विकारांना बळी पडतो अशा बी सगळ्यात पहिल्यांदा त्याला समजून घेणं किंवा त्याला कुठेतरी त्याला बाहेर काढण्यासाठी जे जे पर्याय आहेत ते वापरावे लागतात त्यापैकी बेस्ट पर्याय असतो तो सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे काउन्सिलिंग जो आमच्या तिन्ही सेंटरमध्ये केलं जातं पुण्यामध्ये राजेश आहेत ठाण्यामध्ये आपल्या बोरोलीमध्ये उमेश साने आहेत आणि ठाण्यामध्ये आमचे डॉक्टर संजय शेट्टे मी पण आहे आणि अन्य काउन्सिलर सुद्धा पूर्ण टीम आहे सगळीकडे हे काउन्सिलर काय करतात लोक किंवा लक्षात घ्या पहिल्या पेशंटला ना जेव्हा बऱ्याच वेळा आम्हाला असं आढळलं की त्या त्याच वातावरणामध्ये राहून तेवढं कंटाळलेला असतो त्याला त्याच आणि सल्ला घेणार तरी कोणाकडून बरं सल्ला देणारे लोक तुला काय झालंय किंवा बऱ्याच वेळा घरा पेशंट आम्हाला असं सांगतात सर घरचंच वातावरण निगेटिव्ह असतं की त्यांचं तेच तेच ऐकून तुला नाही जमणार तू काय करू शकत नाही तू असाच राहणार ह्या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम एवढा होतो की तो तसाच कावी झालेला माणूस कसा त्याला सगळं पिवळं दिसत तसं त्याला दिसू लागतं की सगळं उदास वगैरे आता यानंतर जेव्हा आपण काउन्सिलिंग करतो तेव्हा एक पन्नास टक्के त्याच्यामध्ये काउन्सिलिंगमध्ये आम्हाला फरक आढळून येतो यामध्ये लगेच कळतं की त्याला कळतं म्हणजे सगळ्या त्याला त्या गोष्टींची जाणीव करून देतो बऱ्याच वेळा काय होतं मधुराजे की डिप प्रेशन मोड मध्ये किंवा मानसिक विकारांना जो व्यक्ती बळी पडतो त्याच्यामध्ये काय होतं सांगा अशा व्यक्तीला त्याच्यामध्ये काय नाही आहे ह्याच गोष्टी दिसतात बरोबर आहे म्हणजे सगळ्या गोष्टीमध्ये रिझन्स कारण कारण मी हे करू शकत नाही आणि आम्हाला हे दाखवायचं मन शास्त्र हे काम करतं की तुझ्यामध्ये एवढ्या सुप्त कला गुण लपलेल्या आहे त्याच्या पटीने हे गोष्टी काहीच नाही आहे शंभर पटीने तुझ्यामध्ये क्वालिटीज आहेत अर्थात समोन उपचारामध्ये आम्ही हेच करतो त्याच्यातल्या सुप्त गुणांना आम्ही जागृत करतो म्हणजे लाईट लावल्यावर जसा काळोग नाहीसा होतो बघा लाईट आणि काळोग एकत्र राहत नाही तसंच तुमच्यामधला जेव्हा कॉन्फिडन्स वाढतो तेव्हा तुमच्यातला न्यूनगंड सहज निघून जातो आणि हेच समोन शास्त्र नेमकं काम करतो अगदी आणि मला वाटतं की समोन शास्त्राचं अगदी शास्त्र सुद्ध असं प्रशिक्षण घेतलेले उमेश सर देखील आता आपल्या सोबत आहेत मला वाटतं उमेश सरांकडून अधिक माहिती आपण जाणून घ्यायला हरकत नाही उमेश सर गेल्या चार वर्षांपासून तुम्ही ह्या क्षेत्रामध्ये आहात आधी 
इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअरिंग म्हणून तुम्ही काम पाहिले आणि आता ह्या क्षेत्राकडे वळलेला आहात तर मला सांगा एकूणच ह्या क्षेत्राचा अनुभव तुमचा कसा होता गेले वीस ते पंचवीस वर्ष मी या इंजिनिअरिंग क्षेत्रात आहे तरी पण मला कधी स्वतःला सॅटिस्फाईड वाटलं नव्हतं गेले चार वर्ष मी सचिन सरांकडनं संवनाचे धडे घेत आहे आणि आता मला कळून चुकलं की माझ्या स्वतःमध्ये सुप्त गुण किती आहेत आणि त्याचा वापर करून इतरांना मी कसा फायदा करून देऊ शकतो आणि म्हणून मी माझ्या बोरिवली सेंटरला अशा प्रकारचे अनेक ट्रीटमेंट करून त्यांना फायदा करून देतो अरे वा अरे वा एक फार फार महत्वाचं आहे म्हणजे आधी त्यांनी स्वतः शिक्षण घेतलं आणि आता ते दुसऱ्यांना त्याचा कसा फायदा आहे आणि याबद्दल ते प्रशिक्षण देतात हे फार उत्तम आहे सचिन सर अनेकदा असं होतं की मानसिक आजार एकदा जडले की ते निघत नाहीत असं एकूणच आपण ऐकिवात आहोत किंवा पाहिलेलं आहे मात्र समुनाने आत्तापर्यंत तुमच्याकडे आलेल्या लोकांचे जे मानसिक आजार होते म्हणजे त्यांना माहिती नव्हतं की आपल्याला मानसिक आजार जडला आहे ते देखील मानसिक आजार त्यांचे दूर झालेले आहेत हे कसं काय शक्य आहे केवळ एका कार्यशाळेच्या माध्यमातनं आठ दिवसांची कार्यशाळा असते आणि ते शक्य होतं आणि असे अनेकांचे अनुभव आपल्यापर्यंत अनेक प्रतिक्रिया येत असतात आता काही बाबतीत बोललो तर ती अतिशक्ती वाटेल म्हणून थोडस मोजकच बोलतो मी एक उदाहरणामधून तुम्हाला सांगतो थोडस कसं असतं माहितीये की एक आताच एक काही वर्षापूर्वीची गोष्ट सांगतो एक नववीमध्ये शिकणारी मुलगी आलेली आणि म्हणजे तिचे आई वडील घेऊन आले आणि तिला सांगितलं की तिची सध्याची जी वागणूक आहे काही गोष्टी झाल्या त्यामधून शाळेने तिला काढून टाकलं अर्थात ही मुंबईच्या बाहेर होती आणि त्यामुळे तिला काही शाळा आई वडिलांना बोलून घेतलं आणि त्यानंतर सांगितलं की आम्ही तुम्हाला या मुलं शाळेमध्ये ठेवू शकत नाही आणि त्यांनी पुरावा पण दिला की ह्या गोष्टी अशा अशा झालेल्या आहेत अर्थात त्याची आपण चर्चा नको करू त्यानंतर घरचं वातावरण एकल एकतर एकुलती एक मुलगी आणि आई बोलते तुला घरापासून लांब ठेवलं आम्ही शिक्षणासाठी आणि हे काय आमच्या समोर आलं तू अशी कशी वागू शकते ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या त्यानंतर ती डिप अर्थात काय तिच्याकडे मग सुसाईडच्या धमक्या म्हणजे आई मी आता सुसाईड करणार वगैरे सगळं आठ दिवस जेवली नाही वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी झालं राग आणि त्यानंतर जेव्हा कोणीतरी सजेस्ट केलं की आता नाही कुठेतरी तुम्हाला सल्ल्याची गरज आहे आपल्या क्लिनिकला आले मला वाटतं चॅनलवर जेव्हा आपला कार्यक्रम पाहिला आणि आले सुरुवातीला जेव्हा आई वडिलांचं ऐकून घेतल्यानंतर मुलीशी ऐकून घेतल्यानंतर ती खूप रडली वगैरे सगळ्या गोष्टी मला वाटतं तीन दिवस लागले काउन्सिलिंग करायला ट्रीटमेंट करायला तीन दिवसांचा परिणाम सांगतो तुम्हाला त्यानंतर ते वर्ष तिचं गेलेलंच त्यानंतर मला वाटतं मुंबईमध्ये ठाण्यामध्ये तिने कुठल्या तरी शाळेमध्ये आई वडिलांना नवीन ॲडमिशन घेतलं आजच्या तारखेच सांगतो चार पाच वर्षांतर बंड मला फोन आला की ती मुलगीच इंजिनियर होऊन बाहेर पडली आहे इंजिनिअरच्या लास्ट इयरला होती आणि त्यानंतर जस्ट हल्ली एका आठवड्यापूर्वी मला जस्ट काउन्सिलिंगसाठी आली होती म्हणजे मी आम्हीही शॉक होतो की ह्या गोष्ट आणि तिने मला आठवून गेलं सर मी ती मुलगी आहे तिला नववीतनं डिप्रेशनमध्ये होऊन तुमच्याकडे मी आलेली आणि मला तुम्ही पुन्हा ज्या पद्धतीने समजवलंय एक जिथे जीवन मी संपवण्याचा विचार केलेला त्याच पूर्णपणे मी बघा कशा प्रकारे माझ्यामध्ये बदल झाला माझ्या या सगळ्या गोष्टींवर माझ्या आई वडिलांना सुद्धा किती प्राऊड आहे मी मधुराजी यापूर्वी सुद्धा सांगितलंय बघा लोकांना मला हेच सांगायचं असतं प्रेक्षकांना सुद्धा की एका दिवसात नाचणाऱ्या दुधामध्येच कधी न नाचणार तूप लपलेलं असतं पण त्याला त्या प्रवासामधून जावं लागतं संभोनाच्या जर तुम्ही स्वयंसूचनाच्या माध्यमातनं जर तुम्ही अफेरमेशन जर योग्य प्रकारे घेतल्या त्याचं जर प्रोग्रामिंग व्यवस्थित झालं तर तुम्हाला अपेक्षित हवा तो बद अर्थात त्यासाठी त्या मुलीने सुद्धा तेवढं सहकार्य केलं तिने सांगितलं की हो मला ऍडमिशन घ्यायचं आहे कारण तिला ते स्वतःवर लागलेले काही बदनामीचे डाग तिला ते स्वतःहून खोडून काढायचं होतं की लोकच माझ्याबद्दल काय सांगतात पण माझ्यामध्ये सुद्धा काही क्वालिटीज आहेत आणि हे समोनाचं मिलन झाल्यावर खरोखरच ते सगळ्या गोष्टी तिच्यातल्या दिसून आल्या बरोबर आहे म्हणजे असे अनेक खर तर पेशंट तुमच्याकडे येऊन गेलेत आणि त्यांचे वेगवेगळे अनुभव खर तर आहेत मला उमेश सरांकडनं जाणून घ्यायचंय उमेश सर खर तर आजचं हे युग आहे ते कॉम्पिटिशनचं युग आहे स्पर्धात्मक युग आहे मात्र या स्पर्धात्मक युगात आपण जात असतो तेव्हा एक प्र मनामध्ये भीती असते की आपल्याला यश येईल की नाही अपयश अपयश येईल का अशी एक प्रकारची भीती असते मग ही समुनाच्या माध्यमातनं आपण ही भीती दूर करू शकतो का आणि ती कशी काय हो नक्कीच समुनाने अशा सर्व प्रकारच्या भीतींवर आपण उपचार करू शकतो आमच्या क्लिनिकमध्ये असे बऱ्याच प्रकारचे पेशंट्स येतात ज्याच्यावर आम्ही समुनाने उपचार करतो एखाद्या विद्यार्थी असेल तर त्याला एखाद्या विषयाची भीती असू शकते परीक्षेला जायची भीती असू शकते एखादी नोकरदार व्यक्ती असेल तर त्याला इंटरव्ह्यूची पण भीती असू शकते आणि स्वतःची नोकरी टिकवायची पण भीती असू शकते चार चौका लोकांमध्ये जाऊन मिळून त्यांच्याशी बोलायची भीती किंवा एखादी अनामिक भीती आणि सांगायचं झालं तर लिफ्ट मधनं जायची भीती ट्रेन मधनं विमानांना प्रवास करायची भीती अशा सर्व भीतींचा परिणाम त्या व्यक्तीमध्ये नकारात्मक विचार आणि न्यूनगंड अशामध्ये होतो त्या व्यक्तीच्या परफॉर्मन्सवरही बराच परिणाम पडतो 
आणि अशामुळे त्याची आर्थिक घडी पण बऱ्यापैकी डिस्टर्ब होते आम्ही आमच्या सेंटरमध्ये संवनाद्वारे अशा व्यक्तींना अतिशय चांगला उपचार करू शकतो योग्य तो उपचार दिले जातात बरोबर आहे अर्थात समोनाच्या माध्यमातनं आपण खर तर आपला वेगळा असा कसा ठसा उमटवायचा हे मला सचिन सरांकडनं जाणून घ्यायचं कारण की सचिन सर आतापर्यंतच्या कार्यशाळांमध्ये लाखो लोकांनी सहभाग घेतलेला आहे आणि हा सहभागातून अनेकांना एक वेगळी उमेद जगण्याची उमेद नवी दिशा तुम्ही दाखवलेली आहे मात्र वेगळा ठसा आपल्या या स्पर्धात्मक युगामध्ये कसा उमटवायचा काय सांगाल नक्की आत्ताच मला स्टुडिओमध्ये मी येत्या येताच मला फोन आला एक मेसेज आला व्हॉट्सअपवर कि सर ओखला का मैं अमुक आठ दिवसपूर मे हाली तुम्हारा स्टूडेंट और मैं वाट सोलापुर सोलापुर भागाम आर बोले मैं आठ दिवस कार्यशाही तुम्हारे आलो पता मेरा एक कहल कि बापरे एवड मजा मधे सग लपले है जाने मैं अनुभ घ तो प्लीज मेरा तुमसे फुढ़े जे का कोर्सेस आता ही पा संगा तुम्हें बगा नुस्ते मजे एक उपचार घर सुधा कि आठ दिवस जे कोर्सेस आता हा सुधा के सुधा मनसा मधे एवडा बदल दिला मी खरच भाग्यवान समजतो की प्रेक्षकांनी लोकांनी एवढा त्या समोनावर विश्वास टाकला अर्थात सांगायचं आम्हाला हे असं की मधुराजी ह्या प्रत्येक गोष्टी त्या प्रत्येक व्यक्तीमध्ये लपलेल्या आहेत बरोबर आहे योग्य जसं छत्री आपल्या हातामध्ये आहे पावसात ती योग्य तुम्हाला उघडावी लागते माहिती ते कौशल्य तुमच्याकडे हवं तसंच आहे योग्य वी आज कसं झालंय माहितीये स्पर्धात्मक आता साने बोलले सगळ्या गोष्टींचा ताण आज बहुतांश लोकांना मगाशी सांगितल्याप्रमाणे स्वतःमध्ये जे काही टॅलेंट लपलेले आहे ते माहितीच नाही आहेत का माहीत नाही आहे कारण ताण एवढा डोक्यावर घेतलाय त्यामुळे कसं झालंय की स्वतःकडे ज्या फाईट करण्यासाठी ज्या गोष्टी पोटेन्शियल लपलेला आहे त्याला त्याचा स्विच त्यांना ऑनच करता येत नाहीये आणि ह्या सोसंभवन संभवनाच्या माध्यमातनं आम्ही नेहमी सांगतो सरसलामत तो पगडी पाचास तुम्ही आज काय झालंय माहितीये सकाळी उठला संध्याकाळ कधी झाली माणसाला कळत नाही कारण माणूस गरजेपेक्षा जास्त जबाबदाऱ्यांचा धोका स्वीकारतो कारण स्पर्धात्मक युग आहे प्रत्येकाला वाटतंय की मलाही स्पर्धेमध्ये टिकायचं आहे पण मधुराजी एक सांगतो आपला मोबाईल कितीही चांगला असेल तो जर व्यवस्थित चार्ज झालेला नसेल तर तो चालू शकत नाही आहे तसंच मनाला सुद्धा तुमच्या चार्जिंग हवं आणि मनाचं चार्जिंग देण्याचं काम करत समोन शास्त्र अगदी आणि मला वाटते की मनाचं ज्या चार्जिंग ज्यांना ज्यांना करायचं आहे त्या समोन कार्यशाळेमध्ये तुम्ही सहभागी होऊ शकता खाली दिलेल्या नंबरवरती तुम्ही संपर्क साधा वेगवेगळ्या ठिकाणी समोन कार्यशाळा सरांच्या चालत असत आपण एक छोटासा ब्रेक घेऊ आणि ब्रेक नंतर अशी चर्चा पुढे चालू ठेवूया तेव्हा पाहत राम खास कार्यक्रम हितगुज ब्रेक नंतर हितगुज मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आणि आज आपण चर्चा करत आहे समोन शास्त्राद्वारे मानसिक आजारांवर उपचार या विषयावर आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत समोन तज्ज्ञ सचिन राणे आणि त्यांचे विद्यार्थी उमेश साने उमेश साने हे बोरिवली सेंटर मध्ये असतात आणि ते तिकडचं काम सांभाळतात आपण पुन्हा एकदा चर्चेकडे येऊया खरं तर मला उमेश सरांकडेच यायचं कारण की उमेश सर तुम्ही बोरिवली इथे असतात आणि तिथे त्या ठिकाणचं एकूणच काम कसं चालतं त्याबद्दल मला जाणून घ्यायचं आहे पण एक पहिला प्रश्न तो म्हणजे आत्ताचं आपण बघितलं तर एक टेक्नॉलॉजी फार वाढत चाललेली आहे आणि ह्या टेक्नॉलॉजीचा वापर चांगला पण होतोय आणि वाईट पद्धतीनेही होतोय आणि विद्यार्थी जर बघितलं तर सोशल मीडियावर सतत ॲक्टिव्ह असतात सतत सोशल मीडियाचं व्यसन विद्यार्थ्यांमध्ये लागलेलं पाहायला मिळतं एक प्रकारे काही गोष्टी सोशल मीडियातून चांगल्या घेण्यासारख्या आहेत पण एक प्रकारे वाईट व्यसनही लागलेलं आहे तर त्याविषयी खूप चांगला आणि गहन प्रश्न आहे प्रत्येक घरात ही समस्या होऊन बसलेली आहे खरं पाहायचं झालं तर मुलं रात्रंदिवस चॅटिंग करत असतात त्यांना कुठल्याही प्रकारचं भान नसतं चॅटिंग करताना वेगवेगळ्या प्रकारच्या सिरीज युट्यूब गेम्स यावर ते सतत आपल्याला बिझी दिसतात बरोबर युट्यूब वर सर्फिंग करताना त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या वेळेचं भान राहत नाही आणि आमच्या क्लिनिक मध्ये अशी ही मुलं येतात की जी ट्रीटमेंटच्या आधी गेम खेळण्याकरता शाळा बुडवत असत शाळा बुडवत असत अशा मुलांना योग्य ते मार्गदर्शन करून आम्ही त्या मनाला त्यांच्या मनातल्या ही भीती काढून टाकतो बरं बरं म्हणजे म्हणजे हे देखील आपण खरं तर शक्य करू शकलेलो आहे समोनाने बऱ्या बऱ्याचदा पालक ह्यामुळेच अनेकदा त्रस्त झालेले आहेत की एवढं मोबाईलचं वेळ लागलेलं आहे मात्र पालकच मोबाईल घेऊन देतात हे ते विसरत विसरतात कसं हे देखील प्रश्न आहे कारण की आपण सचिन सर बऱ्याचदा ह्याबद्दल बोलत असतो सचिन सर ह्या निमित्तानेच ह्याच अनुषंगाने तुम्हाला प्रश्न तो म्हणजे जर सोशल मीडियाचं किंवा एकूणच ह्या गेमचं वेळ लागलेलं आहे विद्यार्थ्यांमध्ये तर हे वेळ कसं कमी करायचं आणि त्यामुळे काय झालं आहे की केवळ फक्त 
विद्यार्थीच वर्ग नाही तर तरुण वर्ग ही किंवा एक अबालवृद्ध ही देखील आपण बघितलं तर एका क्लिक वरती सगळ्या गोष्टी उपलब्ध आहेत म्हणून बऱ्याचदा आळशी होताना दिसतोय त्यांना काही काम करायचं नाही आरामात पडून आपण एका क्लिक वरती सगळ्या गोष्टी उपलब्ध करून मिळत आहेत तर आपण का करावं असा देखील एक आळसपणा त्या लोकांमध्ये पाहायला मिळतोय तर ह्या मागचं आपण ह्यामध्ये जर समोनाने उपचार केले तर ते दूर होऊ शकतात का हा आळसपणा काय होतं माहिती आहे मधुराजी की टेक्नॉलॉजी ही चांगली आहे पहिली गोष्ट परवा एक पालक आलेले आमच्या मुलाला मला वाटतं आठ आठ तास तो बोलतो की घेऊन बेसन लागलंय त्याला मोबाईलचं नववीतला आठवीतला मुलगा आणि बोलतो तो शाळेत जात नाही क्लासला जात नाही आणि तो मोबाईलच घेऊन बसलेला असतो मी बोलू हरकत नाही आहे सर त्याचा मोबाईल बंद झाला पाहिजे त्याचं टी व्ही बंद झाला पाहिजे मी म्हटलं हरकत नाही दोन्ही गोष्टी तुम्ही तुमच्या मुलाच्या समजा काढून घेतल्या म्हणजे ज्या ज्या तुम्हाला त्याच्याबद्दल तक्रारी वाटतात ते सगळे संस्थे त्याच्या आपण आज बंद करूया म्हणजे काढून घ्या ट्रीटमेंटची काही गरज नाही बोललो तर तुमचा मुलगा व्यवस्थित वागेल का ते बोलत नाही आणखीनच बिघडेल म्हणजे त्याचं जरा आम्ही नाही दिलं तर चिडचिड करेल म्हणजे लक्षात घ्या त्याचं हे सगळ्या गोष्टी बंद करणं हा पर्याय नाही आहे बोलतो फक्त अतिरिक्त झालाय तो कमी करायचा आहे कितीतरी व्यसनी माणसं येतात स्वतःहून येतात मधुराजी जे सांगतात सर मी आज नऊ पेक घेतलेत मला दोन घ्यायची सवय स्वतः सांगतात ना कबूल करतात ओके सर ते मला दोन तीन ठीक होते तोपर्यंत कामं होती म्हणजे तोपर्यंत मी कामं व्यवस्थित करू शकतो संध्याकाळची वगैरे पण हल्ली ते व्यसन वाढलंय मला त्याचं प्रमाण कमी करायचं आहे काही लोक असे सांगतात सर मला ह्या सगळ्या गोष्टीत बाहेर पडायचं आहे काही मुलं असेही सांगतात सर काय होत घरात आई वडील दोघेही नोकरीला गेल्यावर मी दोन वाजता शाळेत ना आल्यावर माझ्याकडे आणि काम नाही काय अभ्यास करून तर करू किती करू काल एका बोरोली मध्ये ट्रीटमेंट चालू असताना साने मला वाटतं एका मुलीने सांगितलं आम्हाला कि बऱ्याच वेळा मी माझ्या बेडरूम मध्ये अभ्यास करत असते आणि अभ्यास करून झाल्यावर जेव्हा मोबाईल हातात घेते नेमकी त्याच वेळी आईची एंट्री होते आणि नेमकी आई मग अशा प्रकारे फायरिंग करते आता आईला किती समजवलं की मी दोन तास आई नाही ग आणि आई बोलली की नेमकं आमचं काय काय माहिती बोलली की नेमकी ती मोबाईल हातात घ्यायला वडील किंवा मी तेवढ्या तिच्या बेडरूम मध्ये जातो हे कारण होतात गैरसमज बऱ्याचशा काही गोष्टींमध्ये होतात तेव्हा थोडक्यात एवढं ह्या सगळ्या गोष्टी जसं तुम्ही सांगितलं की चांगल्या गोष्टीसाठी एका क्लिकवर सगळी इन्फॉर्मेशन आहे आजकाल एक क्लासेस आहेत बघितलं असेल ना की घर बसल्या म्हणजे सकाळी लेक्चरला न जाता तुम्ही घर बसल्या फक्त त्या गोष्टींवर फोकस अर्थात ह्यामध्ये कौशल्य असतं त्या पालकांचं सुद्धा कारण मुलांना या वयामध्ये एखादी गोष्ट मधुराजी करू नका सांगितली ते नेमकी करणारच आहे सर्वप्रथम आपल्या मुलांवर एवढा विश्वास दाखवा की तुम्हाला एवढं माहिती असलं पाहिजे की हे माझे संस्कार आहेत हे माझे गर्भ संस्कार आहेत ही आपली संस्कृती आहे हा आपला वारसा आहे तो चुकणारा नाहीच आहे पण बऱ्याच वेळा काय करतो आपण त्यांच्यावर अविश्वास दाखवतो त्यामुळे त्याही नियमांचं मग काही भंग नव्हतं त्यावेळी यावेळी पालकांचा सुद्धा महत्वाचा आजच्या धावत्या पिढीनुसार आपल्याला बदलणं गरजेचं आहे बरोबर आहे अर्थातच पालकांनी तर आजच्या पिढीनुसार बदलणं गरजेचं आहे मात्र मुलांमध्ये एकलकोंडा वाढत चाललेला आहे या एकलकोंडावरती काय उपाय आहे समोनाच्या माध्यमात अगदी थोडक्यात काय सांगा सर यापुढे जाऊन मी सांगतो की ही मंडळी आपल्यात असलेला एकलकोंडेपणा आणि राग याचं समर्थनच करत असतात ह्या ही लोक स्वतःपुरता आणि तात्पुरता विचार करतात त्यामुळे ह्या सगळ्या लोकांचा स्वभाव हा अतिशय संकुचित होत जातो आणि ह्याचा परिणाम या लोकांना नकार आणि यश नकार आणि अपयश पटवणं हे फार कठीण जातं आणि या गोष्टीमुळे त्यांच्यामध्ये बऱ्याचशा मानसिक समस्या उद्भवू शकतात आमच्या क्लिनिकमध्ये निद्रानाश डिप्रेशन स्ट्रेस चिडचिड ओसीडी अशा अनेक प्रकारच्या मानसिक आजारावर उपचार केले जातात आणि अशा प्रकारच्या आजारावर आणि त्याच्या अजून सुद्धा न्यूनगंड आणि आत्महत्येचे विचार असलेल्या व्यक्तींमध्ये त्यांच्या ह्याच्यामधन हे आत्महत्येचे विचार काढून त्यांच्या मनामध्ये चांगल्या विचारांची संगोपन करून त्यांना चांगल्या मार्गदर्शन केलं जातं चांगल्या जीवनाचं मार्गदर्शन केलं जातं ज्यांना कोणाला खर तर ह्या अशा समस्या भेडसावत असतील तर नक्कीच खाली दिलेल्या नंबरवरती तुम्ही संपर्क साधू शकता ठाणे पुणे आणि बोरिवली ह्या ठिकाणी सर आहेत आणि अर्थातच सरांचे वेगवेगळे विद्यार्थी तिथे आहेतच आणि ते मार्गदर्शन करत असतात आणि मला वाटतं की वेळ संपल्यामुळे आपल्याला इथे थांबावं लागते मात्र तुम्ही आलात आणि खूप छान आणि मोलाचं मार्गदर्शन आमच्या प्रेक्षकांना केलं त्याबद्दल मनपूर्वक आभार धन्यवाद आणि ह्यानंतर हितगुज मध्ये आज आपण इथे संपतो तुम्ही पाहत राहा आमचा खास कार्यक्रम हितगुज